ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡി ടി കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് പാട്ടർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് എല്ലാ സെക്ഷനും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ അതായത് വൺ ഗ്രാം സി എസ് സി ഓത്തർ വെയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എച്ച് സി എൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ചൈന ഡിഷിൽ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു വൺ ലിറ്ററിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ തന്നെ ഇത് വെയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആക്കുറേറ്റ് വെയ് വേ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ ലിറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ എടുത്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും കോണിക ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് പിപ്പറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു എം എൽ ബഫർ ടു ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് ഇ ബി ടി ദെൻ ടൈപ്പ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇ ഡി ടി എ എൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദ കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൈൻ റെഡ് ടു ബ്ലൂ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂറക്റ്റില് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് വി വൺ എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡി ടി അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ ഡി ടി തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തത് അത് നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ വി വൺ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്യുക അതെടുത്തിട്ട് ട്വന്റി എം എൽ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബ്യൂറോട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിങ് വി ടു എം എൽ ആണെന്ന് ഓർക്കുക വി ടു എം എൽ ഓക്കെ അടുത്തത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഇതും നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നോർമാലിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ നോർമാലിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എൻ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡി ടി എന്റെ നോർമാലിറ്റി അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത വോളിയം വി വൺ നമ്മൾ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ്സിലും നമ്മൾ അൺനോൺ ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഇ ഡി ടി എ വി ടു എം എൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ റിമൂവ് ആവുന്ന ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് പോകും അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എടുക്കുക നമ്മളത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി എം എൽ എടുത്തിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്യൂറോട്ടിൽ ടൈട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വി ത്രീ എം എൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് എൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമാലിറ്റി അൺനോൺ ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ പെർമനന്റ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ഡി ടി എ വി ത്രീ എം എൽ അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ജനറൽ മെത്തേഡ് ആണ് ജനറലി ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ ഡി ടി എന്റെ ജനറൽ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റിന്റെ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അതാണ് ഇക്വേഷൻ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഇവിടെ
n2 normal into n2 normal edity. We will do edity and normality. We will do that. 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 20 into 0.02 equal to v1 into n2. Therefore, normality of edta that is n2 equal to and that will be 20 into 0 0.02 by v1. This value or the version of the question. Okay. At this step, uh, and then, uh, estimation of total hard. Now, the same uh, equation would repeat here. Yeah, end point is equivalence of hard water and that is equal to equivalence of EDTA. But we have 20 ml hard water use it on a reaction. We have consume the volume. We have the volume B2ML. That is 20 ml hard water into pashay ipo nammal use cheyidittulla hard water nu standard hard water alla alle namukku ariyilla normal ittu nu ariyatha oru hard water aanu already nammal first cheyda n1 nu arathu standard hard water nu normality aanu total hardness la unknown aayittulla korchu water eduthira cheyidha appo namukku ivada parayam n1 use cheyan pattilla n2 use cheyan pattilla n3 normal unknown hard water unknown hard water aanu ivada equivalent aayittu varunathu this is equal to V2 ml EDTA into N2 normal EDTA. N2 normal EDTA. Okay. Now, we will say 20 into N3 equal to V2 into N2. N2 nvirum. Therefore, we will say that N2 is equal to N3. So, N3 is equal to N3. So, normality of unknown hard water is equal to N3. N3 equal to V2 into N2 is already value N2 is already value in the side of the side 20 into 0 0.02 by V1 I am confused on the side of the side I am confused on the side of the side 20 into 0 0.02 by 20 mm -hmm. kodukka, e v1 and the other one is 0 0.02 v2 by v1. This is the total hardness. Therefore, total hardness equal to total hardness into total hardness equal to total hardness equal to n3 into 50 into 10 raised to 3 milligram per liter or ppm. We are going to do the n3 equation or the work. We are going to do this. This is permanent hardness. We are going to do this. 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 Into, we can use the hard water to boil the boil. That is the normality. So, N4 normal unknown. Unknown. If it is unknown, we can use unknown hard water. We can use hard water to use it. We can use it to boil it. We can use it to boil it. That is normal. Equal to V3 ml into N2 normal. Now, we can use it. 20 into N4 equal to V3 into N2. Therefore, normality of unknown hard water after boiling the water that is N4 equal to 20 into 0 0.02 by V1. Now, we will use N2 value. Twenty into Marno side apply chaya V three into twenty into uh, zero point zero two by twenty into V one. Finally, nam kanga na gatam zero point zero two V three by V one. Nam kaashyondu ortho ka. 
ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ ഫോർ ദ ഫോർ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സെയിം ആണ് കേട്ടോ എന്താ വരുന്നത് എൻ ഫോർ ദൻ ഫോർ ആണേ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഫോർ പി പി എം ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജും കൂടെ ഉണ്ട് ദ ഫോർ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈക്വൽ ടു അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് മൈനസ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എൻ ത്രീന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ജനറലി അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ അത് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു വി ത്രീ ബൈ വി വൺ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വി ടു ബൈ വി ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ലിറ്റർ ഓ പി പി എം ഇതാണ് ജനറൽ മെത്തേഡ് കേട്ടോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം 